好，下面来看一则中国驻日大使馆的最新通知。自一月十号起，驻日大使馆暂停审发日本公民赴华普通签证，何时恢复需等候通知。同一天，中国驻韩大使馆微信公号也发布消息，宣布暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。上述措施将是韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再做调整。外交部长秦刚于一月九号至十六号应邀访问埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及和非盟总部阿盟总部。十号凌晨，秦刚在赴非洲访问途中技术经停打卡，在机场同孟加拉国外长简短会见。据最新消息，秦刚十号已抵达埃塞俄比亚，开始对埃塞正式访问。秦刚旅行之后首次出访，受到外界高度关注。中外长连续三十三年新年首访非洲，是中非不断深化合作最生动的注脚。访非期间，秦刚外长将分别同往返五国领导人和外长、非盟委员会主席举行会见会谈，就双边关系。及共同关心的国际和地区问题交换意见。外交部发言人汪文斌九号介绍，秦刚此次访问非洲，是其担任中国外长后首次出访，也是中国外长三十三年来坚持每年首访非洲这一优良传统的延续，体现了中方对中非传统友谊以及中非关系发展的高度重视。访问埃及期间，秦刚外长还将会见阿蒙秘书长。不久前，习近平主席应邀出席在沙特阿拉伯首都利雅得举行的首届中阿峰会。开展新中国成立以来对阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动，引领中阿关系迈进全面深化发展的新时代。那我们知道，这些国家呢，是包含东西南北整个非洲大陆，贯穿非洲大陆，而且呢，这些国家都是对华、对中国非常友好的一些国家。呃，既有大国像安哥拉、呃，尼埃塞，还有这个埃及，也有这个贝宁这些与我们传统。非常友好的小国家，那么其实体现了我们一如既往对非洲的一个重视。那么这是我们推动与发展中国家团结合作的一次重要的契机。二零二三年是中国真实亲诚对非政策理念和正确伊利观提出十周年。二零一三年三月二十五号，中国国家主席习近平在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》的演讲。用“真实、亲诚”四个字，全面阐述了新时期中非共谋和平、同促发展的政策主张，并指出，中方发展对非关系的力度不会削弱，只会加强。二零二二年，中方提出“非洲之角”和平发展构想，任命外交部非洲之角事务特使，并率先支持非洲联盟加入二十国集团，受到非方欢迎。埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴是秦刚访问非洲行程的第一站。秦刚在埃塞俄比亚访问期间，由中方援建的非洲疾控中心总部大楼也将正式投入启用。该项目将成为非洲设备最完善的疾病控制中心之一，成为中非友谊的又一见证。秦刚和非盟委员会主席法基将共同出席竣工仪式。随着中非合作不断走实走深，一些西方大国开始羡慕嫉妒恨，企图挑拨中非关系，炒作所谓中国债务陷阱，受到非洲国家的驳斥。埃塞俄比亚驻华大使特索姆·托加查纳卡指出，对双方都没有好处的伙伴关系不会持续太久。中非合作不断深化，就是对西方舆论霸权的最好回击。实际上，秦刚也曾主动向西方社会澄清事实真相。去年十二月十二号，秦刚对美国媒体强调，中国并非是非洲国家的最大债权国。根据世界银行数据，在四十九个数据可查的非洲国家共计六千九百六十亿美元的外债中。来自多边金融机构和不含中国的私人金融机构的债务额占到债务总量的约四分之三，中国债务只占很小一部分。秦刚强调，中国对非投融资给非洲人民带来的不是陷阱，而是福祉。在过去几十年里，中国向非洲提供贷款是完全公开透明的、真诚的。非洲人从来没有觉得他自己陷入债务陷阱，或者说他陷入的所谓的债务陷阱与中国有关。那么第二个呢，我是觉得理解非洲当前的债务问题呢，一定要去看它这个经济结构。事实上，非洲当前的债务问题，从根本上来说，它从债务占 GDP 的比重来说，还是它的绝对量来说，都是不是特别大的。从短期内看呢，今年这个情况下，恐怕和美联储持续加息，以及美国在地缘政治上这种操弄导致的这个地缘政治灾难，恐怕是离不开的。二零二一年，中非贸易总额超过两千五百亿美元。
，是同期美菲贸易的四倍。这一数字在去年拜登召开第二届美菲领导人峰会期间被美国媒体广泛报道。实际上，美方对帮助非洲发展一直缺乏诚意。第二次美菲峰会距离第一次已经过去了八年。还有非洲媒体表示，要不是中国在非洲影响力上升，美国绝对会遗忘非洲。南非开普敦大学纳尔逊曼德拉公共治理学院客座教授、联合国非洲经济委员会前执行秘书卡洛斯·洛佩斯还指出，美方的傲慢。美菲峰会上的诸多承诺是在华盛顿预先决定的，而不是通过磋商的。他说，拜登召开的美菲峰会更像是一次地缘政治演习，一次摆拍合影。美国外交政策杂志也认为，美国的非洲战略没有跟上这块大陆变化的步伐。美国应该放下陈词滥调，重新制定对非洲的地缘政治理解，证明重视非洲是源于其内在价值和潜力，而非仅聚焦非洲在大国竞争中的作用。事实上。中国外交部就多次强调，中方乐见国际社会各方加大对非洲关注，但坚决反对把非洲当作大国博弈的竞技场，将对非战略作为遏制和攻击他国对非合作的工具。南非全球对话研究所的一份报告指出，非洲坚持独立自主的外交政策，反对霸凌威胁，拒绝选边站队，美方对非的打压外交不会成功。这自从这个，呃，特朗普以来，那么其实是美国对非洲市场的这种兴趣也好。对非洲的这种污蔑也好，轻视也好，事实上是其实导致了一个美国投资者对非洲不怎么感兴趣。美国到底能对非洲投入多少？我一个是我觉得有待观察，第二个呢，我是觉得呃不能看他说了什么，还要看他做什么。但是他具体能做什么，也是由他说了不算的。美国众议院进入第一周的实质性工作，之前的议长选举凸显了共和党人内部的分歧，以及新任众议长麦卡锡地位之脆弱。美媒指出，众议院议长选举闹剧落幕后，共和党议员将重点转向中国问题，麦卡锡将重点推进对中国的强硬立法措施，而这很可能得到民主党人的支持。据路透社报道。由共和党控制的美国众议院当地时间九号通过了一份内部新规，赋予右翼强硬派议员更大权力，制约新当选的议长麦卡锡。议员们以两百二十票对两百一十三票通过了这项立法。值得注意的是，反对这项新规的是所有两百一十二个民主党议员以及一名倒戈的共和党议员。美国舆论认为，这标志着共和党主导的国会在一片硝烟中开启新会期。未来一年中，众议院的关键任务包括解决美国联邦政府三十一点四万亿美元的债务上限问题。如果这一问题不能解决，甚至出现长期僵局，将动摇全球经济。本届美国国会众议院，共和党仅比民主党多出十个席位，这意味着各项立法议程不仅要接受党争的挑战，还要接受共和党内利益分配的挑战。后者在麦卡锡经历十五轮投票才勉强当选众议长就暴露无疑。分析认为。共和党可能专挑中国议题来入手，因此，在过去的几年中，针对中国采取的一些强硬立法措施，往往成为所谓跨党派共识的结合点。这导致拜登的通胀法案这样的内政法案也要碰瓷中国议题才能过关。这样的趋势在未来也将延续。尤其是麦卡锡本人对话态度强硬，他在当选后保证，共和党掌控的众议院将以强硬态度应对所谓来自中国的挑战。将成立一个跨党派的中国事务专责委员会，调查该如何将数十万个流失到中国的工作岗位带回美国。实际上，麦卡锡在去年底的中期选举结束后就宣布要成立中国事务专责委员会，并称中国是此生最大的地缘政治威胁。他甚至在当选众议长之前就定好了这个委员会的主席人选——众议员麦克加拉格尔，后者三十九岁，曾在美国海军陆战队担任情报官。目前是众议院军事及情报委员会成员，在多个涉华议题上态度强硬。加拉格尔曾声称，一个分裂的美国政府仍有因对抗中国而联合起来的可能性。美国有可能会通过国内立法来加强对台独势力的军事援助，以及在亚太地区部署更多的高新科技武器，啊，用这种方式来应对所谓来自中国的地缘政治威胁。啊，其实把中国当做最严重的地缘政治竞争对手，这一点是写在了美国最新的国家安全战略报告里面的。值得注意的是，麦卡锡还想就新冠溯源问题炒冷饭。事实上，世界卫生组织曾与中方在这一议题上合作，并发布了报告，但美西方一些反华政客坚称不满意。中方也曾多次坚决反对新冠病毒溯源政治化，但麦卡锡上星期声称。
，众议院将调查新冠病毒的起源，并追究中国的责任，并称这是共和党人承诺在本届国会众议院进行的五项关键调查之一。他们目前已经列出了计划传唤作证的四十名白宫官员和卫生官员名单，其中包括上个月退休的国家过敏症和传染病研究所前所长福奇。事实上，拜登上台后也曾下令就新冠溯源问题进行调查，他甚至还指示由情报部门来进行调查，以显示广泛性。但2021年8月27号，美国国家情报总监办公室公布解密报告，称没有证据支持新冠病毒起源与中国有关。美媒还爆料称，麦卡锡为拉拢党内反对派议员马特·盖茨，许诺后者出任众议院军事委员会下辖小组委员会主席一职。而盖茨本身就是臭名昭著的反华分子，屡次在新冠病毒溯源问题上栽赃中国，还曾叫嚣没收中国在美所有资产。美国把非政治领域的问题政治化，这是他一贯的一个传统。啊，那么对于这样的一种战法。啊，中国在坚决抵制的前提之下，其实我看不必过度的担心，因为，啊，世界的公理就是假的，肯定立不住。美国这些貌似聪明和隐蔽的做法，其实它伤害的仍然会是美国的国家公信力。美媒称，民主党人也对一些共和党人计划推进的对华强硬措施表示支持。目前，美国两党都谋求减少在关键供应链方面对中国的依赖，强化美国军力应对所谓中国威胁。强化台湾的自卫能力等。麦卡锡的前任佩洛西也是这些议题的推动者。取代佩洛西任民主党领袖的哈基姆·杰弗里斯八号在一个电视访谈中也对此表示支持。And if Kevin McCarthy is willing to try to find common ground in that regard, uh, they will find willing partners amongst House Democrats. 分析认为，由于台民进党当局对美方予取予求、高度配合，因此麦卡锡上台后可能首先会从打台湾牌入手。中美关系也将受到新的挑战。台湾淡江大学教授王高成表示，未来美国众议院预计会推出更支持台湾当局对中国大陆更不友善与限制性的法案，对中美关系的发展不利。王高成认为，如果麦卡锡继续推动上个会期的台湾政策法案，这个法案企图系统性挑战一个中国政策，一定会刺激中国大陆，导致两岸关系紧张对立。不过，观察也指出，美国国会只是影响中美关系的一个因素，而且不是最主要因素。中美关系实际上一直由美国行政部门，也就是白宫和总统主导。事实上，过去国会也曾通过一些不明智的法案，但约束力有限，而且总统也未必照单签署。拜登已经定下给中美关系加装护栏、防止中美军事冲突的政策目标，因此他在内政上也会有所安排。尤其值得警惕的是，麦卡锡会否窜访台湾，成为外界近日关注焦点。麦卡锡此前曾多次在公开场合扬言，如果当选众议院议长，一定会率团窜台。而拜登政府也说不会阻挠国会新议长的出国访问计划。厦门大学台湾研究院教授唐永红近日发文表示，台湾与美国都已经进入了新的选举周期，台美必将会继续勾结，包括策划麦卡锡窜台。他指出，届时中国大陆将被迫采取一切必要措施，甚至不惜使用武力，展开坚决的反分裂、反干涉的斗争。美国智库布鲁金斯研究院外交政策研究主任欧汉伦认为，在2024年美国总统大选的政治攻防上，麦卡锡等共和党人士可能决定利用对华强硬来反衬拜登的对华软弱。哈佛大学教授艾里森提到，无论拜登政府对华有多硬，共和党内的强硬派永远都会嫌不够。若麦卡锡窜访台湾，政治目的会多于美国的国安或国家利益，如同佩洛西般，既不负责任又不顾后果。台湾联合报近日爆料称，有消息灵通人士表示，民进党早已想好2024年选举文宣主轴之一，就是麦卡锡访台。该报评论称，赖清德近期将民进党挂在嘴边的“抗中保台”口号改为“和平保台”。如果为赢得选举，民进党推动邀请麦卡锡访台，“和平保台”将沦为空谈。新加坡联合早报指出，在中美战略互信程度不高的当下。麦卡锡去台湾很可能被中方认为是掏空一中政策的实锤。近日，解放军再次以军演警告外部势力不要越过红线。呃，其实中国已经形成了一套非常完整的转危为机的方案。从这个角度来讲，呃、美国越挑战中美关系在台湾问题上的底线，啊、呃，那么在客观上对于中国实现国家统一，反而会越起到一种加速作用。好，相关话题马上来连线特约评论员陈斌。陈先生你好。
美国众议院宣誓就职后，共和党领袖麦卡锡计划针对中国采取一些强硬立法措施。那您认为美国两党会合力打压中国吗？主持人好，从国内外的舆论分析看呢，美国两党合力制约中国可能是两党共识。那么现在拜登政府的对华政策呢，就是对特朗普对华政策的升级版，不仅呢维持了对华加征关税政策，而且动员欧盟国家及日韩来应对中国崛起。从科技竞争的角度看，民主党政府呢限制对华芯片及其技术的出口，杀伤力比较大，而且呢要动员这个日韩荷兰一道对中国进行技术封锁。这种呢被认为啊这个破坏了供应链、破坏市场化的做法呢，与特朗普的对华政策相比，可以说呢是过犹不及。现在啊，共和党领袖麦卡锡这个经过十多轮投票，终于当上了议长以后啊，而他呢。对中国的态度基本上呢，仍然是朋子做派，什么方面呢，都要比民主党更加强硬。那么有可能出现这个美国两党呢比赛，谁对中国更偏激？他呢也曾经说，他当上议长可能去窜访台湾。如果这事儿真发生，势必导致中美关系的新一轮高度紧张。但是呢，我们也要看到，这个美国两党之间的互喷互怼，有可能成为最主要的政治纷争。我们要看到美国政坛的三个新变化：一是共和党成为众议院多数党以后，最主要的目标将是对民主党进行报复性消费，要诋毁民主党的信用。共和党众议员承诺的五项重要调查，有四项是针对民主党政府的，包括对联邦调查局和司法部被政府政治化的调查，对拜登总统及其儿子亨特的家族商业这个交易调查，对阿富汗撤退的调查。和对这个美墨边境危机的调查，只有一项呢是针对中国的，也就是老生常谈、没有任何根据的所谓新冠疫情源头调查。二呢是共和党今后的目标呢是为两年后的大选准备，重点呢是打压民主党。而美国选民对外交问题呢不一定感兴趣，更注重国内的经济问题。因此呢，美国两党虽然呢在对话强硬上有共识，但不一定呢能争取到选票。所以啊，合力来打压中国可能是处理不讨好，也不排除呢，两党因为争吵而产生不了什么这个制约中国的具体的措施或者是法案。三是美国两党很对立，共和党很分裂。麦卡锡的政治影响力在议长选举中受到重挫，他呢得很谨慎的在内政外交上设置和处理议题，稍有闪失就可能引发重新投票选议长的事故，因为啊，他承诺。只要有一个议员提出重选，众议员呢就得投票再选，所以呢，这或许会制约他呢，不会过于激进，包括呢，在对话政策上掌握分寸。好，请陈斌先生保持在线，上面将会继续连线您，谢谢。美国拉拢盟友炒作升高台海局势的系列实质性动作，值得高度警惕。日媒曝光，美国计划在2025财年之前重组美国在日本冲绳县的海军陆战队单位，并创建一支陆战队滨海战斗团。那么，这支部队有何特点？配合了美军的什么新战术战法，将对地区局势带来怎样的威胁？来看报道。去年底，拜登签署美国2023财年国防授权法案，其中含有多项涉华消极条款。但涉台内容就超过五十页，是有史以来最长篇幅。内容涉及对台军事融资、加速对台出售武器、加强对台军事联系等，甚至要将台湾纳入美国国家安全体系，妄图使台湾乌克兰化。值得注意的是，美国规模最大的智库——美国战略与国际问题研究中心最新公布的一份一百六十五页的兵棋推演报告。该机构假想，二零二六年台海爆发冲突，通过二十四轮推演，预测出这场冲突美军惨胜。包括美海军将损失两艘航母、十至二十艘大型水面战舰、三千余名美军阵亡，日本将损失超过一百架战机和二十六艘军舰。观察指出，美国战略与国际问题研究中心近年来多次联合美国军方和情报部门搞类似兵棋推演活动，并高调发布耸人听闻的结果，其目的之一就是为五角大楼索要军费、加大打台湾牌提供依据，也为渲染所谓“中国威胁论”提供素材。美国非官方智库的这次兵器推演，其实我觉得它完全是一种误判，高估了美军的作战能力和日本自卫队的作战能力。另外呢，就是高估了美国以及日本老百姓协防台湾的决心。
还有两个低估，一是低估了解放军的作战能力，因为近海近岸作战解放军是有优势的；另外呢，也是低估了中国解决台湾问题的决心。从整个报告来看的话，我觉得里面充斥了很多不合适的所谓理由和借口。兵器推演的话，不仅仅要比拼的武器装备。如果在台海周边，要爆发了军事冲突的话，中国是占据全部的天时地利人和，所以胜败也就一目了然了。兵器推演结果不利，美国近年来转向加大拉拢盟友。十一号，美日二加二会谈将在华盛顿举行。美国国务卿布林肯和美国国防部长奥斯汀将与日本外务大臣林芳正和防卫大臣滨田敬一就两国战略合作问题进行会谈。日媒曝光，这次美日密谋的重点内容就是美军打算在日本冲绳新建陆战队滨海战斗团。日本读卖新闻援引消息人士的话称，美国计划在2025财年之前重组美国在日本冲绳县的海军陆战队单位，并创建一支陆战队滨海战斗团。以提高对中国军队的威慑力和加快应对离岛紧急情况的能力。报道称，美方已经将该计划告知日本。数十年来，由数万名美军组成的美国海军陆战队第三远征军一直驻守在日本冲绳岛，是美国海军陆战队唯一永久驻扎在美国境外的危机应对部队。由指挥机构、地面战斗部队、空中战斗部队以及后勤支援部队四部分组成。据悉，美方计划整编两千人左右，新成立一支陆战队滨海战斗团，一部分部署在冲绳，另一部分部署在关岛。战斗团的特点是可以分为小规模队伍，在躲避敌方导弹攻击同时，与离岛之间灵活展开，在敌方射程内多个离岛上确保开展攻击据点，执行支援己方舰艇的任务。事实上，这并非美军成立的首支滨海作战团。二零二二年三月，美军第三滨海作战团在夏威夷成立。美国海军陆战队副司令透露，海军陆战队计划在太平洋组建三个滨海作战团，均由两千名海军陆战队队员组成，以七十五到一百名海军陆战队队员组成的排为单位开展行动，具备低识别特征、远程、高机动性、容易移动等特点，意在提高威慑力、强化应对周边地区突发事态的能力。美方近年来也积极帮助日本自卫队训练类似战斗团的特种兵，例如部署在冲绳的自卫队西浦联。报道称，日方设想借助美方新成立的陆战队滨海战斗团，通过联合训练来继续深化美日合作。但日媒报道也提及，在冲绳当地反对武装化冲绳的抗议声不断，这次也可能出现批评会造成新的基地负担的反对呼声。那么，从日本的角度来讲的话，一直和美国要加大在伊岛链，尤其是琉球群岛的军力部署。那么现在海军陆战队三师也需要扩编，日本也即将在自己的陆上自卫队中来打造类似于一个海军陆战队的部队。那么强化其海战的能力，包括跨岛作战的能力，恰恰也是美日之间共同合作的重要考量。那么之前的日本是为辅，美国为主，现在日本既然放弃了专守防卫的话。可以和美国联手来进行岛屿的作战，这个呢，主要针对的就是台湾海峡，所以我们也不得不保持高度的警惕，因为日美之间的战略已经发生了比较大的变化。在十号的记者会上，外交部发言人汪文斌应询表示，日美同盟应确保不损害第三方利益。日美同盟开展双边军事合作，应确保不损害第三方利益，不损害地区和平稳定。希望相关国家尊重本地区国家的安全关切，多做增进地区国家间相互信任和地区和平稳定的事。日美同盟在军事方面的合作日趋频密。日媒披露，美国正在考虑将驻日美军的指挥权由设在夏威夷的印太司令部转移至设在东京横田基地的驻日美军司令部。日媒指出，驻日美军司令部虽然名义上掌管着部署在日本境内的所有美军部队。但实际上，其主要职能是负责与日本政府和自卫队之间的协调工作。驻日美军的调动部署一直都由印太司令部负责指挥。此次权力下放意味着推进自卫队与美军的一体化。值得注意的是，日本也对美方放权进行对等回应。美军有望被进一步允许使用日本自卫队基地、日本民用机场和港口。自卫队还有望获准使用美军设在日本的弹药库。扩大共用设施也是此次日美二加二会谈将重点讨论的议题之一。日本经济新闻认为，自卫队如果能使用美军弹药库，将有助于日本在所谓有事时支援美军。而根据此前的美日安保合作
，一直是日本给美军行动提供弹药等后勤保障。有日媒分析指出，随着美国印太战略的实施，美国和日本过去分别扮演矛和盾的分工已经发生变化。实际上，虽然美日目前表示离岛事态应对是双方军事合作的重点，但在其他一些细节中，不难解读出美日强化武装化冲绳的用意是应对台海，例如。美国计划在美日安保条约范围内纳入太空有关的内容，以保护对日本侦察和军事行动至关重要的人造卫星。有媒体引述日本官员的话称，这就是希望包括可在台湾发生突发事件时派上用场。美日还在高超音速武器上强化合作。经过几次成功的测试，美国陆军的超音速导弹已经开始部署前的准备。美国陆军透露，在进行额外的两次测试后，就能在年底前完成相关部署。据悉。日方也参与了美方牵头的超音速导弹以及拦截武器的研发，加快了超音速导弹的布局。根据日本自卫队在宫古海峡南北两端部署导弹的三步走进程，高超音速导弹将是最后也是最终极的目标。美日抬高台海局势，其关键就是要为扩军来做相应的准备。所以美国呢，就希望利用自己的印太战略来遏制中国的发展，炒作中国军事威胁论，炒作台海威胁论。不就是要增加这方面的投入？另外呢，就是要增加盟国的向心力。那么，作为日本来讲，恰恰就是希望炒作中国军事威胁论，包括台海威胁论，来让国内以及美国深刻认识到日本的正常化符合美国的印太战略。所以，日本也是通过这种内外因共同来作用，希望自己成为正常的国家。当然呢。日本也希望借助于美国的印太战略来实质性的遏制中国的发展。好，相关话题马上来连线特约评论员吴健。吴先生你好。美国涉华同盟军事动向频繁，那最新消息是，明天美日二加二会谈就要讨论美国拟在冲绳组建陆战队滨海团。那您对此怎么观察？美日试图在一岛链构建什么样的新作战能力呢？按照美日的构想，到二零三零年。现在的冲绳的美陆战三师四团和十二团都要变成滨海团，成为美日摆在一岛链的毒刺。按照美陆战队司令伯杰的描述，滨海团的作战极其分散，就像前面说的，他尽可能拆分出高机动的百人分遣队，凭借新式的两栖舰艇和飞机，每隔四十八到七十二小时，在相距几百公里的岛屿间跳跃。接着呢？在各种无人传感器的协同下，用海马斯火箭炮和岸舰导弹阻遏强国舰队冲出岛链。可以这样认为，未来西太若发生大国冲突，集结于冲绳的滨海团会采取分布式打击，重点封锁关键水道，攻击对手的出航舰艇，捣毁对手远程雷达等前沿传感器。从以上的描述看，滨海团可以看作。美军针对可能的亚太大国冲突的刀锋，但换个说法，实际是美军承受大国对手首轮饱和攻击的小不点。原路子的少将吉富旺就说：“如果美滨海团进驻冲绳，无疑想依托从日本九州到中国台湾之间的一千两百公里岛链来封锁水道，抵消像中国这样的大国反介入区域拒止能力。”但仔细看滨海团的能耐，看似小巧灵活，可终究双手无法遮天。一个滨海团能承担反舰作战的才一两个导弹分遣队，这一点力量在大国面前简直开玩笑。即便算上美军陆战队摆在日本的 F 3 5 B 飞机，虽然能反舰，但区区二十二架，撑不起高强度作战。归根到底，滨海团。是按照美国战争脚本来设计的，一旦对手不按脚本走，其纸面上的威力是根本无法发挥的。嗯，如您所说，美国滨海战斗团及其设想的远征前进基地作战模式具有很强的挑衅性。那为什么日本却乐意配合提供基地，还打算联合训练呢？不可否认，日本在安保上绑定了美国，尤其最新的战略文件公开呼吁美日联合关切。台海事务，支持美国部署滨海团。日本认为这样有利可图，他们是这样想的：其最大的利好就是抓住滨海团在 EABO 作战中需要强大后勤支援和侧翼掩护的特点，进一步放大自卫队遂行集体自卫权参与大国冲突的功能。
，从而为营造正式军队创造机会。按照美陆战队的 EABO 手册，其中就提到，这种作战需要盟军提供后方掩护。如果放到冲绳为代表的伊岛列，自卫队任务就是确保美滨海团所进出的离岛的安全，拦截对手发射的导弹。这也是为什么。近年来，日本刻意提高反舰、反潜、防空、电子对抗等关键能力，就是与滨海团的高机动性实现整合，从而在所谓台海有事时牵制甚至干扰中国大陆。观察未来的发展，美日大概率会在冲绳进行 EABO 作战的联合，其中呢，日本自卫队的任务主要是做好平时预定作为。美滨海团前进基地的离岛的安全，比如掌握民情设情、水文气象，为美军有事时进入扫清民事障碍，同时做好预定的战场建设。一旦开战，日本自卫队，特别是驻九州、冲绳的陆子单位，将与美滨海团无缝对接，协助对手，协助后者构设前进基地。开设完了以后呢，陆子将接手。主要的基地防卫，让美滨海团专注反舰封锁。我个人看法，鉴于美日在台湾问题上的消极态度，加上近年来围绕伊岛链的密集军事互动，未来冲绳的再军事化恐怕难以避免。特别是日本，会千方百计推进那儿的日美军备一体化，比如平时将美军的物资设施隐蔽在自卫队的地盘上，自己出钱。修建强化基堡，帮助美军分散部署，减少战时损失。第二呢，日本会继续在冲绳当地营造所谓中国威胁，倒逼地方政府与防卫省合作，为提升日美军事设施，扫清民意障碍。第三呢，根据日方的评估，当前在包括冲绳所谓整个西南诸岛，日本只在冲绳本岛有一个步兵联队，奄美大岛和宫古岛。各一个警备队，统共才四千多，很难承担前进基地岛屿的安全。因此，未来美日部署协定一旦生效，日本会加速增兵冲绳和九州。对于这样的前景，我们要有清醒的认识。那您认为，除了冲绳，美军滨海战斗团以及远征前进基地作战模式会在亚太泛滥吗？美国最担心的是，如果占据 EABO 战略位置的国家拒绝合作，那么。EABO 概念就会破产。正因为如此，去年五月，拜登在东京启动了所谓印太经济框架，把亚太十三国纳入其中。日本学者就指出，这个框架实际是美国在亚太制造分裂、孤立、排斥中国的工具。可以预见，美国接下来一定会设法加强在亚太的影响力，通过联演、联训、军事合作、军援、军贸等手段。加大对该地区重要国家的投入，加强在亚太的安全合作关系，获得授权进入关键位置来建立基地，全力满足以 EABO 为中心的战略诉求。这也告诉我们，面对美国在我们家门口闪展腾挪、舞刀弄枪，有时候却需要我们用非军事手段去破功，以倾城汇融的和平发展政策打破美国军事包围我们的图谋。主持人，好，谢谢吴建先生在线和我们分享您的观点，谢谢。今年四月，巴拉圭即将迎来总统大选。值得注意的是，巴拉圭是菜当局在南美的最后一个所谓邦交国。实际上，这些国家的每一次选举都令菜当局心惊胆战，因为历史经验证明，选举时期是这些国家政党和人民重新思考对中国大陆关系的关键时刻。巴拉圭在野党候选人已经表态称，如果赢得大选，巴拉圭将同台当局断绝官方关系。菜当局的军援攻势为何不灵了？来看报道。一月九号，台湾地区领导人蔡英文在台北会见巴拉圭众议院议长洛佩兹一行。蔡英文重申双方友谊深厚，并称期待未来能继续努力携手合作。外界注意到，此次率团的洛佩兹来自巴拉圭最大在野党——真正激进自由党。而近日，该党的总统候选人阿莱格雷明确表示，如果赢得今年四月举行的大选，巴拉圭将同台当局断绝官方关系，并同中国大陆建交。
对此，在一月九号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌作出回应：“坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。我们相信有关国家迟早会认清国际大势，做出符合历史潮流的正确决定。”阿莱格雷的表态引发蔡当局强烈震动。因为台湾目前仅剩十四个所谓友邦，巴拉圭也是其中影响力最大的一个。二零一六年，蔡英文刚刚上台后就曾窜访巴拉圭。目前，巴拉圭国内围绕台湾问题也展开了激烈讨论，执政党与在野党针锋相对。执政的保守党红党候选人潘尼亚表示，一旦在总统大选中获胜，巴拉圭同台湾的关系将得以延续。在野党候选人阿莱格雷抨击称，有两方面原因导致执政党不舍得与中国大陆建交。一是台当局的金元攻势，在一定程度上可以缓解巴拉圭经济一时的压力，但是根本提供不了长期帮助，特别是促进巴拉圭传统农业和畜牧业的经济发展。过去几年，巴拉圭面临牛肉出口商和农民日益增长的压力，他们认为巴拉圭与台当局的关系对该国牛肉及其他农产品进入庞大的中国市场构成了巨大障碍。另一个更重要的原因就是巴拉圭与美国的关系。县政府属于右翼政党，亲美势力，被美国纳为后花园中的一员。不过，两年来，左翼政治力量在拉美多国加速复兴，阿根廷、智利、秘鲁、巴西等国先后刮起一轮左翼旋风。那反对党愿意拿这个出来做他的政见之一，哈，应该不是没有经过精算的。如果这样一个这样子的一个政见对他的这个选举是不利的话。他是不会提的。民进党当局目前仅剩十四个所谓友邦，多数位于中美洲和南美洲。若以面积来说，巴拉圭是其中最大的一个。不过，从去年开始，已经多次传出巴拉圭总统贝尼特斯要求蔡当局对该国投资十亿美元，称巴国人民需要感受到实实在在的好处，才能维持双方关系。特别值得注意的是，贝尼特斯在喊话蔡英文追加投资同时，还不点名称。台当局在一些没有官方关系的国家都曾有超过六十亿美元的投资。台外事部门当时表示，已经与巴拉圭官员进行了交谈，来澄清问题，并称巴拉圭投资环境良好，将继续鼓励台湾公司在巴拉圭投资。分析认为，贝尼特斯指的非友邦就是立陶宛，他对民进党当局大手笔投资新欢感到强烈不满。蔡当局既在立陶宛首都维尔纽斯成立所谓代表处后，还设立两亿美元的中东欧投资基金，计划投资立陶宛、斯洛伐克、捷克等国家。另外还有十亿美元的融资基金。当时就有岛内民代警示，此举可能会让台湾所谓的友邦心理不平衡，或者产生错误的期待。台当局将来恐怕要为维系所谓邦交付出更高的代价。外界注意到，就在一月九号。立陶宛国安及国防事务跨党派议员及助理一行九人抵达台北，展开为期五天的窜台之行。这也是继去年立陶宛四位次长级官员窜台后，派出的首个国会高阶跨党派议员团。智利政治学者乌尔迪内斯直言，巴拉圭总统贝尼特斯的言论反映出，该国正在考虑其他替代方案，并不是百分之一百致力于与台湾保持关系。显而易见，在中拉关系持续深化、一带一路和经贸合作越来越广阔的目前。巴拉圭因为内政外交的原因，没有与中国大陆建交，这已经导致错失多年的发展机遇，并与其他南美国家的经济差距持续增大。有测算指出，与中国建交的话，将推高巴拉圭 GDP 增长至少一个百分点。二零一九年，在北京，有巴拉圭民间人士就牵头成立了拉美“一带一路”促进会巴拉圭代表处。据报道，巴拉圭政府对这个代表处相当重视和支持。蔡英文上台后，为实现所谓拓展国际空间的目的，大搞金元攻势。据悉，自二零一六年起，蔡当局的援外预算就一路暴增，但邦交数字却一路暴跌。近年来，先后失去了巴拿马、所罗门群岛、基里巴斯、尼加拉瓜等共计八个所谓邦交。有分析指出，民进党不仅拒绝承认九二共识，还积极与美国、日本和其他外部干扰势力相勾连，两岸关系急剧恶化。这也导致台当局在国际社会的空间越来越窄。与此同时，随着中国“一带一路”倡议在包括拉美地区在内的世界范围内得到广泛认可，越来越多的国家积极参与到这一倡议。原因很简单：中国作为仅次于美国的世界第二大经济体，参与中国快速的经济发展计划，必然会给这些国家带来实实在在的好处，有利于国家的经济发展和社会进步。这些国家自然知道如何做出选择。呃，通过对外撒钱啊。来刷国际的存在感，那对抗呢？祖国的统一，台湾当局的所谓的这些个图谋，呃，也是失败的。那么首先呢，呃
，呃，一个中国原则是国际规则，是国际规范，呃，也是国际社会的主流共识。呃，第二呢，发展对华友好合作呢，给这些国家都带来了啊、呃、实实在在的好处。好，下个话题继续来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。南美的巴拉圭众议院议长洛佩兹在窜访台湾，而同党的总统候选人阿莱格雷则说，他要是在今年四月的大选中获胜，将与台当局断绝官方关系，与中国大陆建交。那您认为巴拉圭会改弦易辙吗？在巴拉圭的大选结果没有出来前，说巴拉圭改弦易辙呢，恐怕还是为时过早。但是呢，反对党候选人阿莱格雷的这个表态，也就是他说呀、啊，与台湾断交，与中国建交。还是值得欢迎的。这起码呢，有遵循一个中国的国际原则和这个国际大义的取向，同样呢，也有利于巴拉圭的经济发展，符合巴拉圭的自身利益。过去几年当中呀，巴拉圭政府面临这个牛肉出口商和农民日益增长的压力。他们认为啊，这个巴拉圭同台湾的官方关系呢，妨碍了这个本国牛肉及其他农产品进入中国市场。于是呢，这个反对党总统候选人。阿莱格雷便出面发声，响应这个民众的诉求。而目前执政的红党总统呢，则仍然是坚持要延续与台湾的官方关系。所以说呢，这个巴拉圭大选有可能成为啊是否与北京建交的公投。当然呢，也要看到台当局会不会在金钱外交上加码。执政党总统呢，也曾抱怨与巴拉圭没有外交关系的国家都能给六十亿美元的投资。而有邦交关系的台湾呢？ 2 0 2 1年，双方才有 1.9 亿美元的贸易额，主要呢是台湾购买巴拉圭牛肉。那么台湾每年呢，能不能投资10亿美元呢？这个要价呢，台湾显然呢是担负不起。所以呢，不排除这个反对党候选人能在大选中胜出。如果巴拉圭与台湾断绝官方往来，那么台湾呢将失去最大的邦交国，有可能呢产生羊群效应。那么，其他与台湾有官方关系的国家呢，也加以效仿，这呢还需要继续观察。要知道呀，美西方也在暗中作祟，帮台湾呢维持海外关系。中美洲的洪都拉斯在二零二一年大选的时候，总统候选人,人卡斯特罗呢宣称，只要胜选，就会和北京建交，与台断交。但是呢，他胜选以后啊，在美国的阻挠下，仍然维持与台湾的官方关系。所以呢，对巴拉圭一样。不仅呢，我们要看大选谁能胜出，还要看外部势力如何影响新政府的外交政策。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。